นี่คือนักมบสปาร์ตาในชีวิตจริงสงครามระหว่างทหาร 3,000 นายกับ2 0 0 0นนายตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่จอแดนนะฮะอยู่ที่เมืองมุตานะครับทุกคนที่นี่นะฮะเบดิงเขาเรียกว่าอะไรครับเบดิงเมดานมาอรกะมุตะเมดานมาอรกะมุตะมาอรกะนี่ก็คือก็คือสงครามสงครามใช่ไหมสงครามมุตะนี่เขาเรียกว่าสถานที่เกิดเกิดสงครามมุตะแสดงว่าที่ใครได้ดูคลิปตอเอฟวันก่อนนะครับตอเอฟที่เราพูดบนกระเช้าเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้นะทุกคนข้างนึงผมพูดเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดนะใครใครยังไม่ดูคลิปนั้นก็ไปดูก่อนนะฮะทุกคนจะมีท่านนบีมุฮัมมัดกับเซดบินฮาริตาที่ผมบอกว่าเขาเจ๋งมากๆที่ผมพูดบนกระเช้าอะทุกคนและที่นี่แหละคือที่ที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมพี่ดิเกิดอะไรขึ้นมาครับพี่ดิงที่นี่บิสมิลลาห์ในเรื่องของสงครามมุตะเนี่ยเป็นอีกสงครามหนึ่งที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์อิสลามเป็นสงครามแรกที่ท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสุลลัยสัลลัมเนี่ยได้ส่งทหารจำนวน 3,000 นายเนี่ยข้ามมาจากมาดินะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศอิสลามสมัยนั้นฝั่งนู้นใช่ไหมมาดินะใช่มาดินาฝั่งนี้ครับอ่าโอเคแล้วก็เดินมาเนี่ยเพื่อเท่าไรเพื่อที่จะมาปราบผู้ที่ทําเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกการเท้าความว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิดสงครามมุตะช่วงนั้นนี่ก็คือถ้าเทียบนะตอนที่ที่อยู่นะฮะตอนนั้นท่านอับดุลเบียมีชีวิตอยู่ใช่ไหมยังมีชีวิตครับถ้าเทียบในฮิจรอสักราเนี่ยอยู่ที่ฮิจรอที่เท่าไหร่ฮิจรอที่8ครับแล้วแล้วปีที่8เนี่ยเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคือทําไมถึงอยู่ดีๆมาลบแล้วอีกฝั่งนึงนี่คือฝั่งพวกไหนครับอาณาจักรโรมันไบเซนไทน์ไบเซนไทน์โรมันไบเซนไทน์นี่ก็คือถ้าเทียบตอนนี้ก็คือเหมือนอเมริกาเหมือนรัสเซียเหมือนจีนเป็นเป็นมหาอำนาจในสมัยนั้นสมัยนั้นเนี่ยมีมหาอำนาจอยู่2ประเทศใหญ่ๆก็คืออาณาจักรโรมันและก็อาณาจักรเปอร์เซียอโอเคโอเคแล้วก็อิสลามเปรียบเสมือนเป็นประเทศใหม่ที่กําลังแผ่ขยายอํานาจด้วยการนําเสนอแนวทางชีวิตใหม่สําหรับคนช่วงนั้นก็คือการเผยแพร่ศาสนาก็คือเผยแพร่อิสลามให้รู้จักถึงพระเจ้าองค์เดียวอิสลามนี่ก็คือถ้าใครจําได้คลิปที่เราขึ้นไปยาบันนูดนะฮะทุกคนที่อิกระต่างๆบนถ้าต่างๆอันนั้นจุดเริ่มต้นแล้วก็ท่านนาบีก็เริ่มที่จะเผยแพร่ศาสนาอิสลามนะฮะแล้วก็เริ่มโดนต่อต้านเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายท่านนาบีก็ไปต่อเอฟต่อเอฟเสร็จท่านนาบีก็พระเจ้าก็ให้อบพยพไปที่มาดีนะนะฮะทุกคนแล้วก็ท่านนาบีก็สร้างเมืองมาดีนะสร้างประเทศขึ้นมาสร้างระบบต่างๆขึ้นมาใช่ไหมฮะพอเริ่มแข็งแกร่งเนี่ยเริ่มเริ่มดังเนี่ยโรมันก็เริ่มที่จะกังวลไม่เป็นดิงว่าอะไรเนี่ยน้องใหม่กำลังมาเขาก็เลยจะมาแบบปราบให้ราบคาบนะฮะเท่าความว่าปีฮิจรอสิกราที่7เนี่ยอิสลามก็เริ่มมีมีความเข้มแข็งและก็มีสถิรภาพในทางการเมืองในในประเทศเนี่ยปีนั้นเนี่ยความเข้มแข็งของอิสลามและก็การที่อิสลามเนี่ยสามารถที่จะไปเปิดเมืองคอยบัตคอยบัตก็คืออะไรก็คือเป็นสถานที่จุดสําคัญของชนชาวยิวคนอาหรับเนี่ยเริ่มที่จะสนใจเอ๊ะพวกนี้คือใครพวกโรมันก็เริ่มที่จะระแคะระคายแล้วเอ๊ะอำนาจใหม่กําลังกําลังผลิบานเนี่ยมันเป็นใครทําไมมันขยายเร็วมากภายในระยะเวลาประมาณฮิจรอที่1จนถึงฮิจรอที่7เนี่ยสามารถที่จะแผ่ขยายแค่7ปีนะแค่7ปีนี่ก็สามารถขยายในในข้าวสมุทรอาหรับเนี่ยเริ่มขยายวงกว้างและก็ในปีที่7ด้วยเนี่ยท่านอัลลอฮฺสัลลัมเนี่ยก็เริ่มที่จะส่งสารส่งสารเพื่อที่จะเชิญชวนให้ผู้คนเนี่ยมาเข้าใจอิสลามและก็เพื่อมารับอิสลามคือท่านนาบีเนี่ยพอเวลาจะเผยแพร่นี่คือพอเริ่มมีประเทศแล้วเนี่ยท่านนาบีก็ส่งสารไปให้กษัตริย์ต่างๆว่าเขารับอิสลามนะอิสลามดีนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ท่านอัลลอฮฺสัลลัมก็ส่งสารมายังเจ้าเมืองบุสรอเนี่ยโดยผ่านทูตของท่านเนี่ยท่านฮาริสฮาริสอัลอัสดีเป็นคนคือสหายท่านคนหนึ่งอะสหายท่านคนหนึ่งพอฮาริสถึงถึงระหว่างทางเนี่ยยังไม่ถึงเมืองบิสรอเนี่ยชูรอฮบิลอ่าชูรอฮบิลชูรอฮบิลเป็นเจ้าเมืองของเมืองบัลกาแล้วก็ท่านเนี่ยได้ไปสกัดทูตของท่านนบีของท่านนบีแล้วก็กักขังอันนี้ก็คือเขาเป็นคนของโรมอะเอาง่ายๆใช่เขาก็สมัยนั้นเป็นเขตแดนของโรมันของโรมันปกครองหมดเลยสังเกตนะที่นี่จะมีโรงละครโรมันเยอะมากแดนเนี่ยเพราะว่าเป็นโรมันมาก่อนโรมันยิ่งใหญ่มาก่อนอยู่ภายใต้การการปกครองของอาณาจักรโรมันคนของโรมันเนี่ยมาสกัดทูตของท่านนบีที่ชื่อฮาริสเนี่ยอัลอัสดีเนี่ยแล้วก็กักขังแล้วก็สุดท
และก็หนึ่งในนั้นก็คือผู้ปกครองแคว้นหรือว่าผู้ปกครองเมืองมาอ่านคือหนึ่งโรมันค่าทูตสองสองคือโรมันค่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามใช่ก็คือเจ้าเมืองของของเมืองมาอ่านพอเข้าอิสลามปุ๊บโดนฆ่าโดนฆ่าสถานการณ์ยิ่งยิ่งแย่ร้ายก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือชนเผ่ากุดอมะซึ่งซึ่งก็อยู่ในภายใต้การปกครองของโรมันเหมือนกันได้ฆ่าคณะทูตที่ท่านอุสลามสลัมส่งมาเผยแผ่ศาสนาเนี่ยในเขตนี้แสดงว่าไม่ใช่คนเดียวที่เสียไม่ใช่15คนและก็จงใจที่จะปล่อยคนเดียวเท่านั้นให้รอดกลับไปยังที่จะมาบอกว่าน่ะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนว่าเป็นการเตือนเป็นการเตือนแล้วก็พูดง่ายๆคือเชื้อไก่ให้ใหญ่ลิงดูนี่ประมาณว่าพี่ใหญ่ส่งส่งมาเตือนว่าอย่ามาล้ำเขตนะอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะอ่ะด้วยเหตุการณ์ต่างๆนี้เนี่ยท่านรอสุลอฮ์สลัมซึ่งเป็นศาสนาทูตในเวลานั้นและก็เป็นผู้นําประเทศในสมัยนั้นน่ะที่มาดีนาเนี่ยที่มาดีนาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแสดงจุดยืนทางการเมืองคือเอาเอาง่ายๆคือทูตของสลามโดนฆ่าคนเผยแผ่สลามโดนฆ่าเจ้าเมืองที่เข้าอิสลามโดนฆ่าโรมันคือประมาณว่าเป็นเป็นพี่ใหญ่ว่าเอออย่าเยอะนะคุณเป็นน้องใหม่นะอย่ามาทําล้าเขตเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายท่านนาบีก็เลยต้องทําสงครามใช่กับชาวโรมันอันนี้ก็เป็นที่มาของสงครามนี้เลยใช่ไหมครับมุตาใช่ครับแล้วก็ท่านรอสุลสลามเนี่ยได้แก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้รวบรวมกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นคือใหญ่สุดเนี่ยรวมได้ 3,000 นายช่วงนั้น 3,000 นายนี่คือเยอะที่สุดเยอะที่สุดณเวลานั้น,น,นไม่เคยมีมีสงครามไหนที่อิสลามเนี่ยใช้คนเยอะกว่านี้สงครามครั้งนี้เนี่ยมุตาเนี่ยมีเป้าหมายแค่2อย่างอันแรกเลยก็คืออะไรเพื่อที่จะมาปราบโรมันไม่ใช่จะมาปราบเจ้าแขวงที่ชื่อชูรอบีนบุตรของอัลอัมรีอัลกัสซานีซึ่งเป็นเจ้าเมืองบัลเกาะที่ฆ่าเนี่ยทูตที่เสียใครที่ฆ่าก็คือจะมาปราบในสงครามจะมาปราบในสงครามนี้นี่คือเป้าหมายหลักอันที่2ก็คืออะไรเพื่อที่จะมาเชิญชวนให้คนเข้ารับอิสลามอย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าคําสั่งเสียของท่านอุสุลยาสลัมเนี่ยห้ามไม่ให้ฆ่าผู้หญิงห้ามไม่ให้ฆ่าเด็กห้ามไม่ให้ฆ่าคนไม้นักนักบวชคนชราก็ไม่ให้ฆ่าจะบอกว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะมาฆ่าโดยโดยเขาเรียกโดยโดยใช้ความรู้สึกไม่ใช่เฉพาะที่จําเป็นอ่ะคุณทําแค่ไหนเราก็ต้องมาปราบคุณเท่านั้นก็คือถ้าเราสังเกตยุคก่อนเนี่ยถ้าเป็นพวกมงโกพวกอะไรเงี้ยไปเผาบ้านเขาเลยนะไปเผาเผานะแต่ถ้าใครรู้ประวัติศาสตร์นะนี่จะรู้แต่อิสลามห้ามการมาทําสงครามเนี่ยไม่ได้ทําเพื่ออื่นใดแต่ทําเพื่อพระองค์ลอสมาตาลาเพราะฉะนั้นพระองค์ลอสมาตาลาก็อยากจะให้อิสลามเป็นศาสนาที่นําความเมตตาแก่มนุษยชาติไม่ใช่ต้องการที่จะมาล้างคนคนชอบบอกอิสลามขยายด้วยฟันดาบอย่างเดียวไม่ไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราดูในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยตลอดระยะเวลา10ปีที่ท่านอุสลามสลัมเนี่ยทำสงครามกับศัตรูเนี่ยการเสียชีวิตแทบจะน้อยมากถ้าเราเปรียบเทียบกับการเข้ามายึดของของมองกูคนตายไม่รู้เป็นแสนเป็นเยอะมากสิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือการทําสงครามรบกับโรมันในในมุตตาสมัยนั้นก็เพื่อที่จะเหมือนเป็นการอํานวยความสะดวกแก่นักเผยแผ่ศาสนาถ้าคุณมาในครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะไม่เกิดสิ่งนี้เพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยเราพร้อมที่จะปกป้องคนก็คือคนที่ทำงานให้ความใช่ให้ความให้ความสบายใจและก็ให้ความมั่นใจแล้วก็ทนอสุลัยสลัมได้แต่งตั้งเลยนะคือไม่มีในประวัติศาสตร์ที่ทนอสุลัยสลัมแต่งตั้งแม่ทัพถึงสท่านก็คือในเวลาเดียวกันก่อนจะไปลบท่านอบิดตั้งแม่ทัพสามคนตั้งแม่ทัพสามคนเลยมันแม่ทัพต้องมีคนเดียวไม่ใช่ไหมเด็กปกติอย่างนี้เพราะท่านอสุลัยสลัมเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยว่าสงครามนี้จะต้องเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดอย่างแน่นอนจําเป็นที่จะต้องมีการวางวางสเต็ปโรมันอ่ะใช่อันนี้3คนนี้เป็นแม่ทัพพร้อมกันเลยไหมหรือว่าไงไม่ครับมีการตั้งแต่งตั้งลําดับเลยคนแรกก็คือซายดบินฮาริซาก็คือซายดบุตรของฮาริซาคนคนที่มาต่อเอฟกับท่านอับดุลเบาเท้าแล้วก็โดนหินขาท่านอับดุลเบาใช่คนนั้นเลยคนนั้นเลยจากท่าออกลับกลายไปเป็นแม่ทัพใหญ่คนแรกแม่ทัพคนนี้รักมากไหมคนนี้เป็นที่รู้จักเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่อิสลามแรกๆเนี่ยเป็นที่รู้จักว่าเซดเนี่ยฮิบบุรอสูลก็คือเป็นที่รักของท่านรอสุลลัยสัลลัมถ้าเซดเนี่ยมีอันเ
ในช่วงเดือนสิงหาของปีนั้นใช่ของปีนั้น 1,400 กว่าปีที่แล้วใช่อ่าแล้วก็ลองนึกภาพว่าปกติช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากอ๋อช่วงหน้าร้อนพอดีช่วงหน้าร้อนจากมาดีนาเนี่ยมายังมุตาเนี่ยพันกว่ากิโลต้องใช้เวลาประมาณมาดีนาคือที่ที่เราไปถ่ายมัจิตมาดีนาที่ซาอุอะทุกคนเดินมาจากตรงนู่นนะแล้วก็มาถึงจอแดนพันกว่าโลต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์สสัปดาห์เดิน2สัปดาห์ลองลองจินตนาการว่าด้วยอากาศที่ร้อนไม่มีรถยนต์เดินด้วยเท้าเดินด้วยม้าต้องต้องขนดาบต้องขนดาบอะไรเนี่ยมาพักอยู่ที่เมืองมาอ่านมาอ่านมาอ่านก็คือฝั่งนี้เนี่ยอ่าใช่ก่อนมาถึงมุตาแล้วก็พักที่นั่นอยู่2อสองคืนอ่าโอเคแล้วก็พอพักปุ๊บเนี่ยก็มีการเหมือนว่าสังเกตการไงเพราะว่าก่อนที่จะรบก็มีการสังเกตการฝ่ายศัตรูยังไงแล้วก็พอมาถึงมาอานนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตกใจเพราะเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าศัตรูจะมีมากขนาดนี้โอ้ไอตอนที่วางแผนนี่ยังไม่รู้ว่าสองแสนเหรอมารู้ที่นี่ตอนตอนที่มาจากมักกะเนี่ยมารีนายังไม่รู้อ๋ออันนี้คือพอมาถึงที่มาอานเนี่ยมาอานก็คือเหมือนกับประตูเมืองจะเข้าที่นี่ใช่ก็ที่นี่ก็ประมาณสักน่าจะประมาณสักสามสิบสกิโลประมาณนี้อ่าโอเคจากนี้มาถึงนี่ปุ๊บอยู่กลางทางแล้วอยู่กลางทางถึงใกล้จะถึงแล้วอแล้วก็มาเจอปุ๊บเนี่ยโหปรากฏว่าศัตรูเนี่ยมีมากถึงสองแสนนายก็เลยพอพอเจอสถานการณ์นี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ด้วยนะเบดิงไม่มีอะไรเลยบอกรอซูลว่าสองแสนก็ไม่ใช่นะทุกคนก็เลยก็เลยก็เลยสอบัตมีการตั้งวงประชุมกันนี่เป็นเป็นคุณลักษณะของของการดําเนินการกิจกรรมอิสลามเนี่ยจะต้องมีการประชุมกันประชุมกันระหว่างระหว่างบรรดาในฐานแล้วก็พอประชุมกันเนี่ยการเสนอแนะเนี่ยแตกเป็นออก3ไอเดีย3ข้อเสนอแนะข้อเสนอที่1ก็คืออะไรเราจําเป็นที่จะต้องส่งสารไปยังท่านรอสุลสลามบอกถึงสถานการณ์ว่าส่งม้าเร็วไปอ่ะใช่ส่งม้าเร็วแต่ถึงกันนั้นมันมันก็เป็นก็เป็นเรื่องที่ยากยากมากแค่มาอย่างเดียว2องสัปดาห์แล้วก็จะมาจะกลับมาอีกดีมากลับอีกก็ต้องเป็นเดือนซึ่งเป็นข้อเสนอที่เป็นไปได้ยากมากเพราะต้องใช้เวลาไม่เหมือนกับสมัยนี้ว่าแค่กริ้งแค่ใช่ป่ะอ่ะก็ข้อเสนอที่2ก็คืออะไรถอยทับกลับก็คือกลับไปเลยกลับถอยทับกลับมีซอฟบัตหลายท่านกันที่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะว่าด้วยจํานวนสหายท่านสหายของท่านรอสุลต่านสลามเนี่ยก็มีหลายท่านก็เห็นด้วยกับกับกับข้อเสนอนี้เราสามพันเขาสองเราสามพันเราสองแซนเนี่ยถ้าเราดูกับนี้เนี่ยเราต้องยากยากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยข้อเสนอที่3ก็คือเราจะต้องเข้าประจําบานโดยไม่ต้องลังเลแล้วก็เราไม่ต้องดูว่าเขาเนี่ยจะมีจํานวนขนาดไหนสู้สู้แบบสู้เพื่อใช่อ่าโอเคคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์ก็คือแม่ทัพคนที่3ได้ยืนขึ้นแล้วก็พร้อมกล่าวต่อหน้าบรรดาในฐานต่อหน้าในฐานต่อหน้าแม่ทัพเซบินฮาริซาช่วงนั้นเป็นแม่ทัพคนที่หนึ่งไงต่อหน้าจาฟาบริมิตอลิบต่อหน้าคาลิบนิวลิดต่อหน้าอับูฮุไรร์เหรออับดุลลอฮ์บินอุมาร์ก็มาด้วยแล้วก็อบูอบูไบดาอบูมูซาลอาชารีก็มาด้วยอบูไบดาไม่ได้มาอบูไบดาไม่มากล่าวว่าโอ้เพื่อนพ้องของฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่พวกเจ้ากําลังรังเกียจนั้นก็คือการเผชิญหน้ากับศัตรูนั่นแน่แท้มันคือสิ่งที่พวกเจ้าได้ออกจากเมืองก็คือจากมาดินาน่ะเพื่อตามหามันเราออกมาจากเมืองมาดินาเนี่ยเพื่อตามหาการตายการเสียชีวิตชาฮีชาฮีนี้เป็นเป็นอะไรเป็นระดับที่สูงสุดในอิสลามเพราะอะไรสมมติว่าเราพลีชีพชีวิตของเราเนี่ยให้กับลอสมาตาลาให้กับศาสนาของลอสมาตาลาคือเขาต้องการอย่างนั้นใช่แน่แท้สิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่พวกเราต้องการออกมาจากเมืองมาดินะออกมาตั้งพันกว่าโลเนี่ยเราต้องการสิ่งนี้นั่นคืออะไรก็คือการปีชีพก็คือการตายชาฮีในสนามรบเขาเรียกว่าเกียรติของนักรบอ่ะใช่ในหงทางของลอสมาตาลาในหงทางของลอสมาตาลาเพราะอะไรพวกเจ้าถึงถึงได้กลัวกับสิ่งนี้แล้วก็ท่านก็เพิ่มอีกว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้สู้รบกับศัตรูใดๆเป็นเพราะเรามีจํานวนเท่าไหร่หรือมีพละกําลังที่เหนือกว่าหรือเป็นเพราะว่าเรามีจํานวนทหารมากกว่าแต่พวกเรานั้นสู้รบเพียงเพื่อศาสนานี้อย่างเดียวก็คือเพื่อศาสนาอิ
ทําไมพอมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยเราลังเลล่ะเรากําลังเลแล้วก็พอสหบัตได้ยินคําพูดของอัลตุลลอฮ์มิรวาฮานขึ้นเลยทุกคนก็กล่าวต่างกันกล่าวหมดเลยว่าคําพูดของคุณโออัลตุลลอฮ์นี่เป็นคําพูดที่ถูกต้องมากที่สุดแล้วก็ทุกคนก็เห็นพ้องที่จะเดินหน้าต่อในการทําสงครามคืออันนี้ต้องใจอย่างเดียวอิมานคือต้องแข็งมากก็คือถ้าเป็นเราผมว่าอิมานไม่ถึงไม่ออกตั้งแต่จากมาดีนอตแล้วมั้งพอได้ยินแบบนี้เนี่ยท่านเซฟเป็นฮาริซาแม่ทัพคนแรกเนี่ยเขานำทัพมาเลยจากมาอ่านก็เดินทางมาถึงที่นี่เลยเนี่ยที่ตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เลยใช่แล้วก็ถามว่าทําไมถึงเลือกตรงนี้อ่ะทำไมถึงเลือกมุตะทําไมไม่เลือกไม่เลือกแถวข้างหน้าอีกอ่ทําไมถึงเลือกจุดตรงนี้จุดตรงนี้เพราะจุดที่นี่เนี่ยมุตะเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันจะคล้ายเป็นจุดแบบทะเลทรายใช่ป่ะแล้วก็บรรดาซอฮบัตเนี่ยมันคุ้นเคยกับการทําสงครามในทะเลทรายแล้วก็โรมเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการทะเลทรายแล้วก็อันที่2ก็คืออะไรการที่เรามีมีจํานวนมีจํานวนน้อยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอะไรมีสถานที่เพื่อที่จะบอกว่าใจเรากล้าพูดง่ายก็คือถ้าสมมุติว่านักเลงเนี่ยมาคนเดียวแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยเป็นร้อยเนี่ยเราจะรู้สึกกลัวนะฝั่งที่เราร้อยเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าไม่จริงเนี่ยมันไม่มานะก็เลยเลือกฐานที่ที่เป็นแบบกว้างๆให้เห็นให้เห็นเลยว่าถ้าเห็นเลยว่าเรามาเนี่ยใจเต็มร้อยนะคุณขนาดไหนเราก็พร้อมที่จะตายนะพร้อมที่จะเราน้อยแต่ว่าเราเราเราเดินไม่หยุดเราเดินไม่หยุดเราสู้ไม่ถอยสุดท้ายเนี่ยพอมาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยเช้าวันหนึ่งของเดือนจะมาดีอาคือรอเนี่ยก็เกิดการประจันบานกันก็คือที่ไปดีบอกนะใช่สู้กันประทะกันตรงนี้ระหว่างระหว่างกองทัพโรมันซึ่งมีประมาณ2แสนนายเนี่ยกองทัพอิสลามจะมีสัมพันธ์นายการพัฒนากันระหว่างแม่ทัพคนแรกเซตบุตรฮาริซาเนี่ยแต่นำทัพและก็พร้อมปลุกปลุกจิตวิญญาณปลุกฮึกเหิมของกองทัพอิสลามเนี่ยด้วยการกล่าวตักบิดอัลลอฮฺอัลลอฮฺและก็ในสนามในสนามรบเนี่ยก็ดังอัลลอฮฺบอกอัลลอฮฺบอกเสียงแบบดังมากฝั่งโรมันก็ก็พร้อมเตรียมพร้อมและก็สุดท้ายเนี่ยตั้งแต่เช้านะเริ่มเนี่ยก็คือเซตสั่งให้มุสลิมเป็นฝ่ายโจมตีบุกโจมตีไม่ใช่รอให้เขาโจมตีไม่ใช่เราฝั่งฝั่งสามสามพันเนี่ยโจมตีสองแสนลองลองนึกภาพว่าสามพันใจอ่ะอัลลอฮ์มันต้องใจอย่างเดียวอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนเวลาเราเราเหมือนเหมือนเคยเห็นเด็กยกพวกตีกันอ่ะโอ้โหเด็ก20กับเด็ก200อ่ะแล้วสองแล้วยีวิ่งสู้อ่ะเนี่ยตรงนี้เลยนะทุกคนไปอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านเนี่ยเซฟเป็นฮาริซาเนี่ยเป็นแม่ทัพที่มีความกระหารมากบุกอย่างเดียวนี่แบบบุกบุกบุกบุกบุกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยท่านก็โดนลูกธนูแล้วก็โดนไอ้นะหอกทิ่มแทงแต่ว่าท่านก็ยังถือธงนะก็คือแม่ทัพต้องถือธงใช่ไหมพี่ดิถือธงเพราะว่าลิวะก็คือธงขาวบ่งบอกว่ากําลังอยู่กําลังอยู่นะยังไม่แพ้ถือธงแล้วก็ฟันแล้วก็แบบฟันฟันฟันสุดท้ายเนี่ยท่านเซเบนฮาริซะก็ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ท่านรอการตายชาเหตุเสียชีวิตเพื่อศาสนาเพื่อพระองค์ท่านท่านเสียแถวแถวนี้ใช่ไหมพี่ดิท่านเสียเนี่ยแถวนี้แหละแถวนี้นะฮะทุกคนไม่รู้ว่าตรงไหนที่แน่ชัดนะทุกคนแล้วก็พอท่านเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยท่านจะฟัดแม่ทัพคนที่สองในวันเดียวกันเหรอเนี่ยในวันเดียวกันในวันเดียวกันเพราะว่าสงครามมุตะเกิดแค่วันเดียวอ๋อแค่วันเดียววันเดียวท่านแม่ทัพเนี่ยคนที่สองก็คือยาฟาร์เบนอเบตอเล็บเนี่ยลูกพี่ลูกน้องท่านศาสนาทูตมาสุลต่านอิสลามก็ไปรับทงต่อรับทงต่อคือแต่งตั้งรู้แล้วว่าเขาเสียแล้วก็หยิบเลยก็รู้ไงว่าโดนแล้วเลือดแบบเลือดอาบเลือดอาบแล้วก็ล้มแล้วเนี่ยอแต่ว่าทงไม่ให้ล้มทงไม่ให้ล้มเออแล้วก็ไปรับทงต่อเดินหน้าต่อฟันฟันฟันฟันฟันสุดท้ายท่านท่านโดนตัดตัดแขนแขนข้างที่ถือทงไหมข้างขวาข้างขวาแล้วก็ท่านก็เปลี่ยนถือทงข้างข้างซ้ายต่อแล้วก็โดนโดนตัดแขนต่อโอ้แล้วเหลืออะไรไปดิแล้วก็พอแขนสองข้างเนี่ยไม่มีใช่ป่ะขาดเนี่ยท่านก็เอาเนี่ยเอาตัวลําตัวเนี่ยไปเกาะเพื่อที่จะไม่ให้ทงเนี่ยตกมาคือแบบใจขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็โดนก็โดนแทงแล้วก็มีสายรายงาน
นับได้ว่ามีแผลมีรูมีเนี่ยทั้งหมด50 50แผล50แผล50 50รอยแทงอ่ะ50อ่า50แทง50รอยที่ถูกแทงที่ถูกหอกเข้มแทงแต่ว่าสิ่งที่แปลก็คืออะไรฉันพบว่าไม่มีเลยด้านหลังของท่านจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าเป็นคนที่สู้ไม่ไมหันหลังไม่หันหลังให้กับศัตรูคือยังไงก็ได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีการหันหลังหลอกก็คือแบบสุดๆต้องใจจริงๆอะ่ะแล้วพอทงทงตกไหมสุดท้ายไม่ตกในสงครามนี้ทงไม่ไม่มีการตกบนพื้นเลยพอจะพับไปตอนเล็บเนี่ยตอนที่เหมือนเอาเอาเนี่ยเอาอบเอาร่างเนี่ยไปจับทงเพื่อไม่ให้ตกเนี่ยอับดุลลอฮ์มุนรวาฮะแม่ทัพคนที่สามก็มารับไม่ต่อเนี่ยที่เขาเสียตรงเนี้ยที่เขาเป็นคนปลดใจตอนเมื่อกี้นะฮะตอนบรวาเป็นคนปลดมารับต่อแล้วก็เดินหน้าต่อสู้สู้สู้สู้สู้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยท่านก็โดนแทงโดนแทงสามคนเหลือไปดิใช่โดนแทงแล้วก็โดนแทงที่ที่หน้าอกอแล้วก็เลือดเนี่ยไหลมาที่มือที่มือแล้วก็ท่านก็เหมือนเอามือปาดเนี่ยสุดท้ายเลือดเต็มหน้าเลยแล้วก็ซอฮบัตเนี่ยเพราะว่ากําลังโดนโดนโดนศัตรูแทงซอฮบัตก็เรียกโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องพี่น้องของคุณแล้วก็ทหารก็มารุมมารุมปกป้องอับดุลลอฮ์มุรวาฮะเพื่อที่จะเอาจะเอาเหมือนว่าจะเอาร่างของของของของอับดุลลอฮ์เนี่ยเพราะว่าอยู่ในสภาพที่เซแล้วคือทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็สุดท้ายท่านก็เสียชีวิตในสภาพนั้นพออับดุลลอฮ์มุรวาฮะเนี่ยเสียชีวิตก็จะมีหนึ่งในพลทหารเนี่ยที่ชื่อซาบิดเบนอัคร์มอัลบัดรีก็คือผู้ที่เคยร่วมสงครามบาดาลเนี่ยไปรับธงเพื่อที่จะไม่ให้ธงเนี่ยตกบนพื้นแล้วก็ในสงครามมุตายนะธงขาวที่มาจากธนโซนอัลสลามไม่เคยตกแม้แต่วินาทีเดียวไม่ตกเลยไม่ตกเลย 3,000 กับ 200,000 แล้วก็สุดท้ายเนี่ยท่านซาบิดเบนอัคร์มเนี่ยได้กล่าวแก่ทหารในผลว่าจงเลือกหัวหน้าต่อจากนี่เพราะว่าท่านต่อจากนี้ใช่ท่านบีบอกหลังจาก3คนเนี่ยให้เลือกคนที่ให้เลือกคนที่ในหมู่พวกคุณสุดท้ายก็ประชุมกันใครจะเป็นหัวหน้าต่อท่านก็ยังถือธงแล้วก็กล่าวแบบนั้นแล้วก็ทุกคนต่างว่าให้ท่านเลยให้ท่านเลยเพราะว่าท่านกําลังถือธงท่านบอกว่าฉันฉันรับอาอามานะนี้ไม่ได้ฉันรับหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ายังมีคนที่ดีกว่าฉันแล้วก็สุดท้ายท่านก็ขี่ม้าไปให้กับคอลิบินวอลิดคอลิบินวอลิดนี่คือใช่คนเดียวกันกับตอนสงครามอูฮุดไหมคนเดียวกันเลยครับสงครามอูฮุดนี่คือไอ้ตอนที่อาจารย์นาอิมเล่านะครับทุกคนตอนที่อาจารย์นาอิมเล่าที่ว่าสงครามอูฮุดที่ว่ามันจะมีพลธนูอยู่ข้างบนใช่ใช่ไอ้นี่ตอนอิสลามใหม่ๆเลยนะอันนั้นปีที่2ไม่ไปดิประมาณปีที่2ปีที่3ประมาณนี้ทุกคนปีที่3จะไปดูในคลิปนะครับทุกคนสลามขึ้นไปท่านอับดุลบอห้ามลงพลธนูห้ามลงอยู่ดีๆลงนะทุกคนแล้วก็คอลิบินวอลิดนี่แหละตอนที่ยังไม่ได้รับอิสลามนะตอนที่ยังเป็นนี่นะทุกคนพาโอบล้อมมาแล้วก็ท่านนาบีก็แบบโดนอิสลามก็โดนตีกลับนะฮะแล้วก็ท่านนาบีก็มีฟันหักมีอะไรด้วยนะทุกคนแล้วก็มีอะไรต่างๆอันนี้ก็คือคนเดียวกันคนเดียวกันที่มาอยู่ในสลามคือตอนนี้เขาไม่ได้เข้าอิสลามเลยเหรอไปดิคือเขาเขาเขาดิมาลิดเนี่ยเข้าอิสลามได้ประมาณ3เดือน4เดือนเพิ่งเข้าเลยเพิ่งเข้าเด็กใหม่เลยเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มารบเลยโอ้แล้วคอลิดนี่ก็คือเป็นเป็นคนเก่งล่ะเพราะว่าทุกคนรู้ว่าเขาเก่งก็คือในเรื่องในเรื่องของการการรบเนี่ยของการรบเนี่ยในประวัติอิสลามในประวัติศาสตร์อิสลามไม่มีแม่ทัพคนไหนที่จะเก่งเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์อิสลามเลยเก่งที่สุดในเรื่องของการทําสงครามเพราะว่าได้รับฉายาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านละซีฟุลลอฮ์อัลมัสลูดท่านนาบีเนี่ยเคยให้ฉายากับเขาเรียกว่าอะไรว่าซีฟุลลอฮ์ก็คือดาบดาบของอัลลอฮ์อัลมัสลูดก็คือดาบที่ถูกดึงออกจากฝักคือท่านเนี่ยดึงตลอดเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในกลุ่มนี้ใช่ก็เป็นก็เป็นตอนนี้คือกำลังลบอยู่ใช่กำลังหาว่าจะเอาใครใช่ใช่แล้วก็ซาบิดเนี่ยก็เอาธงสีขาวเนี่ยไปให้คอเลตคอเลตก็ตอบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยด้วยความถ่อนตนถ่อมตนเนี่ยเอาจริงเขาก็รู้สึกใช่แรงใจนะเขาเพิ่งเข้าอิสลามอ่ะคือยังเป็นน้องใหม่อ่ะคือยังรู้สึกผิดมากไงเคยเขาเรียกเนี่ยสิปีกับการเขาเรียกกับการต่อต้านอิสลามต่อต้านต่อต้านต่อต้านต่อต้านสุดท้ายเนี่ยพอมาถึงช่วงนี้เนี่ยคุณจะไม่ให้ฉันรับเนี่ยแบบแล้วก็
เดินหน้าต่อแล้วแผนการคือยังไงของโคลิตเนี่ยของโคลิตก็เดินปกติก็ยังก็ยังเป็นแผนการก็ยังใช่ใช่ก็ยังเป็นแผนการของของของซาบิตของแมทับเดิมก็รบรบรบเนี่ยรู้ไหมว่าดาบที่โคลิตใช้ฆ่าศัตรูเนี่ยหักไปกี่เล่มในสงครามนี้เหรอในสงครามนี้หักด้วยเหรอหักเก้าเล่มดาบหักเก้าเล่มเหลือเพียงดาบก็คือดาบยามานี่ก็คือดาบที่มีที่มีเขาเรียกความหนาคล้ายๆกรีดเหรอไม่ใช่ดาบที่หนายามานี่ก็คือดาบที่หนาโอ้แสดงว่าท่านมีหลายดาบเหรอมีมีดาบมากเยอะมากโอ้หักไปเก้าดาบหักไปเก้าดาบลองจินตนาการว่ากว่าที่จะดาบหักเล่มหนึ่งต้องต้องฆ่าศัตรูเท่าไหร่ถึงเวลาเย็นปุ๊บเนี่ยตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าถึงเย็นช่วงนั้นไม่มีไม่มีมันมีไฟฟ้าต่างฝ่ายต่างก็ถอยทับถอยทับฝั่งมุสลิมินก็เนี่ยก็ถอยถอยไปฝั่งนี้ถอยไปไปทางนี้นิดนึงโรมันก็ฝั่งนู้นนิดนึงหลังภูเขาเนี่ยทุกคนนี่เนี่ยก่อนก่อนก่อนภูเขาก่อนภูเขาก่อนภูเขาออกมาตรงนี้อ่าใช่ก็ถอยไปนิดนิดหน่อยไงเพราะฝั่งฝั่งแถวแถวนี้นะฮะถอยไปตรงนี้โอเคใช่แล้วก็พอถอยปุ๊บเนี่ยกองทัพของโรมเนี่ยหมดเหนื่อยล้าไงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยเอาจริงถ้า 200,000 กับ 3,000 เนี่ยจริงๆควรหมดแล้วนะ 3,000 ะหมายถึงว่าต้องปราบหมดใช่อันนี้ไม่หมดทําไมไม่หมดสักทีอประมาณนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยไม่หมดสักทีสุดท้ายโรมันก็พอถึงช่วงค่ำเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะพักโรมันก็ไม่ได้ทําอะไรก็พักแต่ว่าคอริบนิวาลิสเนี่ยเริ่มแผนการของท่านนี่คือความความแยบยุนและก็ความอัจฉริยะความฉลาดและก็อัจฉริยะของท่านก็คืออะไรท่านเนี่ยสั่งเลกลางคืนทั้งคืนเนี่ยเอาม้าทุกตัวที่มารบเนี่ยไปวิ่งวิ่งตรงนี้เหรอวิ่งตรงนี้เลยเอาม้าไปวิ่งไปวิ่งวิ่งทำไมอ่ะจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อที่จะให้กองทัพเนี่ยโรมันเหมือนเอ้ยมีคนมามีมีกองหนุนมาถึงหรือยังแล้วก็เป่าเป่าประกาศว่ากองหนุนมาแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ต้องการก็คืออะไรเขาเล่นอยากจะให้ฝ่ายศัตรูนี่เห็นว่ามีฝุ่นเยอะโอ้แสดงว่าถ้าฝุ่นเยอะเนี่ยแสดงว่ามันมาอีกกองนุนมาแล้วเนี่ยมีเพิ่มมีเพิ่มมีเพิ่มมีเพิ่มอวิ่งตรงนี้เลยใช่ให้ฝุ่นมาให้ฝุ่นมาไม่ต้องทําอะไรแล้วก็พอพอเช้าวันที่สองเนี่ยเขาเล่นก็เปลี่ยนแผนนายพลทหารที่เคยอยู่ด้านหน้าเนี่ยไปไว้ด้านหลังหมดเลยเพื่อที่จะให้ให้ให้เขาเห็นว่าอุ้ยคนละคนกันคนละคนเนี่ยมามาใหม่นี่แล้วก็เอาทหารมาจํานวนหนึ่งเนี่ยไปอยู่หลังหลังเขาเนาะหลังเขาประมาณประมาณเนี่ยหลังหลังหลังหลังเขาเล็กๆเนี่ยอ่าอ่าโอเคแล้วก็ให้ให้วิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรก็ให้ฝุ่นขึ้นอ่ะฝุ่นให้ขึ้นทั้งฝุ่นอย่างเดียวอารมณ์ประมาณว่าถ้าทหารที่อยู่ข้างหน้าก็ไม่ซ้ําหน้าไม่ซ้ําหน้าอารมณ์ประมาณว่าเอ้ยมาใหม่นี่ว่ามาใหม่ข้างหลังก็คือไปแอบข้างหลังก็ไปข้างหลังท่านคอลิบนิวาลิสเนี่ยอยากจะให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยเข้าใจว่ากองหนุนกําลังมานะไม่ใช่มาแค่นี้นะกองหนุนกําลังกําลังมาอีกเนาะแล้วก็ทหารใช่แล้วก็ทหารทหารของโรมันเนี่ยด้วยความอนุมัติของรัสมาตาลาเกิดเชื่ออย่างสนิทใจว่ากองหนุนกําลังมากําลังมาอิสลามอยู่แค่นั้นเท่านั้นเองใช่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยกองทัพโรมันเนี่ยไม่กล้าบุกไม่กล้ามาไม่กล้าบุกแล้วไม่กล้าเปิดไม่กล้าเปิดศึกวันที่สองเพราะอะไรเพราะว่าลองจินตนาการว่าเมื่อวานแค่สามพันคนเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้แล้วถ้ามันมาอีกอ่ะถ้ามันมาอีกเนี่ยโอ้แสดงว่าต้องเนี่ยคือมันเป็นการเหมือนเขาเรียกจิตวิทยาจิตวิทยาการรบเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านคอลิบนิวาลิก็ถอยทับทีละค่อยๆถอนถอนแล้วก็สเต็ปสเต็ปสเต็ปไปคือเขาก็ไม่บุกเขาก็ไม่บุกก็ก็ดูอ่ะดูอย่างนั้นแหละเหมือนจะบุกก็ไม่กล้าจะมาจะเอายังไงจะเอายังไงเนี่ยเอ๊ะกำลังไปนี่กำลังไปกำลังไปแต่พอจะบุกก็ไม่กล้าสุดท้ายก็ทำเลยละคอลิบนิวาลิสเนี่ยลองลองจินตนาการว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนำทัพประมาณ 3,000 ไม่ถึง 3,000 นั่นแหละเสียไปแล้วเสียไปประมาณ12คนเองโอ้ที่เสียคือ12คนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวที่ที่เราเล่ามาทั้งหมดนี่คือเสียทหารอิสลามทหารอิสลามเสียไป12คนในศึกครั้งนี้ในศึกครั้งนี้แล้วก็3คนก็คือเป็นแม่ทัพโอ้ก็คือที่เราเห็นที่เราเล่ากันเนี่ยอิสลามเสีย12คน12คนแล้วโรมันอะโรมันนี่ไม่รู้ว่
มีช่วงหนึ่งเนี่ยขณะที่เกิดเหตุเนี่ยท่านนาบีมาสุลต่านสลัมอยู่บนมิมบาร์แล้วก็บอกเรื่องราวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาสหบัตรคือท่านนาบีอยู่มาดีนะแต่ว่าท่านเสมือนว่าได้เห็นภาพอ่าตอนนี้เนี่ยเซเป็นฮาริซาเนี่ยเสียแล้วเสียชีวิตแล้วนะจงดูอาที่นู่นใช่จงดูอาให้กับเขาด้วยแล้วก็ทุกคนก็ดูอาก็คือการขอพรให้เขาได้รับได้รับสิ่งดีๆเหมือนดูอาให้กับเซเนี่ยสามครั้งนะจะบอกว่าแบบรักมากท่านนาบีก็เสียใจมากเสียใจมากแต่รักอัลลอฮ์มากกว่าคือเรารักรักมนุษย์ด้วยกันเนี่ยรักได้แต่รักอัลลอฮ์สุบฮานตาลาต้องมากที่สุดมากที่สุดเพราะฉะนั้นรักแต่ว่าต้องส่งมาแล้วก็ยาฟักเนี่ยยาฟักก็คือต่อคนที่สองคนที่สองนี่รับทงแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตด้วยท่านก็บอกจงจงดูอากับเขาก็ฟาสเตอร์ฟิโรก็ดูอาแล้วก็ขอพรต่อไปแล้วก็อับดุลลอฮ์รวาฮ์ก็เหมือนกันท่านยาฟักเสียเนี่ยเหมือนทุกคนก็เห็นเลยว่าท่านเนี่ยเศร้าอย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าใช่เศร้ามากเพราะว่าท่านจะฟาดกับท่านนาบีมาสุลต่านมีความคล้ายคลึงอย่างมากที่สุดในบรรดาสบัดไม่มีคนไหนแล้วที่จะเหมือนทั้งหน้าและก็ทั้งทั้งคุณลักษณะนิสัยเนี่ยเหมือนท่านนาบีมาสุลต่านมากที่สุดท่านจะฟาดนี่คือเพราะเป็นญาติกันด้วยเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องท่านนาบีก็โตมากับพ่อของท่านอ่ะพ่อของท่านจะฟาดพอท่านอัมดุลลอฮ์นรวะแม้ทัพคนที่สามเสียเพราะว่าหลังจากนั้นก็อัคดะฮุไซฟุนมินซูยูฟิลลาไซฟุลลอฮ์อัลมัสลูนอ๋อท่านอบีบอกว่าบอกว่าคนหลังจากนั้นน่ะหลังจาก3คนเป็นแม่ทัพเนี่ยใช่ก็คือคนที่ถือธงเนี่ยหลังจากนั้นก็คือดาบของลอสมาตาลาก็คือคอลิดบริวลีครั้งแรกที่ชื่อของท่านก็คือถูกตั้งชื่อนี้ก็คืออะไรชายานี้ตั้งโดยท่านนบีของมัสลูนลองนึกภาพว่าเมื่อก่อนเป็นศัตรูท่านมัสลูนแต่ท่านมัสลูนก็ดูอาตลอดเพราะเกียรติเขานะเพราะฮะเพราะเห็นถึงความฉลาดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนว่าไม่ได้แค้นอะไรมีอคติไม่มีไม่มีคุณเคารพอิสลามเมื่อไหร่มาชอลอคุณก็เป็นก็เป็นบริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วก็คุณเป็นพี่น้องของเราอันนี้คือระหว่างที่กําลังลบกันอยู่นะฮะแล้วก็ท่านนาบีเนี่ยเหมือนอพระเจ้าก็ให้ท่านเห็นระหว่างที่ท่านเนี่ยขึ้นขึ้นปราศัยศาสนานะฮะที่มาดีนะนะฮะแล้วก็ท่านนาบีก็เล่าให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นว่าตอนเนี้ยกําลังเกิดเหตุการณ์กําลังเกิดตอนเนี้ยเป็นอะไรเพราะทุกคนก็กําลังลุ้นกันอยู่ที่มาดีนะชาวบ้านก็กําลังลุ้นอยู่ว่าเราชนะหรือเปล่าหรือเราอะไรต่างๆหรือเปล่าท่านนบีก็บอกทีละคนว่าเนี่ยเซนเป็นฮาริซาเสียแล้วนะจาฟัดขึ้นต่อนี่จาฟัดแล้วก็ดูอาให้เขานะขอพรให้เขาท่านจาฟัดขึ้นต่อท่านจาฟัดเสียแล้วนะท่านอัลลอฮ์ตัวขึ้นต่อท่านอัลลอฮ์เสียแล้วนะแล้วก็คนที่มารับไม้ต่อนะฮะหรือว่ารับธงต่อก็คือดาบของอัลลอฮ์ท่านนบีเรียกฉายานั่นก็คือคอลิดบินวอลิดท่านนบีบอกคล้ายๆกับเป็นการถ่ายทอดสดอ่ะใช่นะฮะในสมัยนั้นแต่ว่าท่านนบีได้เห็นนะพระเจ้าได้เห็นแล้วก็สุดท้ายก็อัลฮัมดุลิลลาห์คอเลตก็นําทัพ 2,900 กว่าคนเนี่ยกลับไปยังมดินาอย่างปลอดภัยทุกคนก็ไปต้อนรับอย่างให้เกียรติเอ้สงครามนี่ถือว่าแพ้ไหมเบดิงหรือว่าชนะคือเราเราต้องมองอย่างนี้ว่าในทัศนคติอุลามะเนี่ยนะว่านักวิชาการเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าสงครามมุตาเนี่ยตกลงว่ามุสลิมชนะหรือไม่แบ่งเป็นเป็นสามทัศนคติทัศนคติที่หนึ่งก็คือบอกว่าสงครามนี้พวกพวกเราพวกเราแพ้คือบางนักวิชาการก็บอกว่าอิสลามแพ้แพ้ในสงครามนี้อ่อาแล้วก็ทัศนะที่2เนี่ยบอกว่าเราชนะแต่ทัศนะที่3บอกว่าอะไรวินวินเสมอกันไม่ได้ไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ชนะแล้วแต่คนจะมองอ่ะใช่แต่ส่วนตัวเนี่ยสงครามมุตาเนี่ยเป็นสงครามหนึ่งที่อิสลามได้รับชัยชนะทําไมไปดิเพราะอะไรเพราะว่าตอนขากลับเนี่ยอิสลามได้ได้เอาทรัพย์สินเฉลยศึกเนี่ยกลับไปด้วยแล้วก็คนที่แพ้นี่ไม่มีทางที่จะเอาโอเคหนึ่งแล้วก็อันที่2เนี่ยเราจะแพ้ได้ไงในเมื่อพลทหารของเราเนี่ยเสียชีวิตแค่12เออแล้วฝั่งนู้นก็อาจจะเป็นร้อยเป็นพันอ่ะไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเยอะมากด้วยด้วยอะไรนะลองลองดูลองจินตนาการว่าสูนทั้งวันอ่ะทั้งวัน9ดาบ9เล่มของของคอลิมนิวาลิดได้หักไปโดยการฆ่าฟันศัตรูแล้วก็อันที่3ก็คืออะไรท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านสลัมบอกว่าอันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นสิ่งที่เหมือนบอกสิ่งที่ดีแล้วก็ท่านอัลลอฮฺสัลลัม
ุกคนยอมรับอ่ะยอมรับเลยยอมรับเลยว่าไอ้นี่ของจริงของจริงถ้าไม่จริงเนี่ยสามพันกับ2อแสนเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วไปตั้งนานแล้วเริ่มเช้าใส่สายก็น่าจะหมดแล้วนะทุกคน2อแสนกับสามพันเนี่ยใช่แต่ที่ไหนได้เสียแค่12คนเพราะฉะนั้นเป็นสงครามที่สําคัญอย่างมากในเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาเดี๋ยวเราไปดูที่หลุมศพของสามแม่นะครับใช่ไหมได้ได้ทุกคนครับตอนนี้นะฮะผมมาอยู่ที่มัสยิดที่หนึ่งในมุตานะห่างจากนี้ประมาณ2โลไหมเป็นประมาณก็จะเป็นที่หลุมฝังศพนะฮะทุกคนสุสานนะครับทุกคนของบรรดาสหายท่านนาบีที่เก่งๆนะฮะทุกคนที่เป็นแม่ทัพที่ว่าที่เราเล่าไปเมื่อกี้ที่เบดิงเล่านะฮะทุกคนนี่มัสยิดที่นี่ก็จะเป็นมัสยิดที่เขาสร้างค่อนข้างสวยนะเบดิงนะนี่ทุกคนพอเราเข้ามาเนี่ยหน้ามัสยิดเขาจะเขียนว่านี่ดูเซดบินฮาริตะวะจาฟร์บินอับิตอลิบนะฮะทุกคนเซดบินฮาริตะแล้วก็จาฟร์บินอับิตอลิบอ๋อที่นี่มีแค่2นะฮะก็คือแม่ทัพคนที่1กับคนที่2ที่เราเป็นฮาริซากับยาฟาบินอบิตอลิบอัมตุลลาห์รวาฮาเนี่ยอีกทีนึงทุกคนครับพอเข้ามาเนี่ยโอ้โหมัสยิดเขาทําดีคือจริงๆแล้วผมเคยมาตอนสมัยเด็กๆนะฮะประมาณ10 16ปีที่แล้วประมาณโดยประมาณนะทุกคนผมจําไม่ได้เลยแหละว่ามันจะเป็นยังไงคือก็เป็นมัสยิดที่ละหมาดด้วยแล้วก็เขาก็จะมีสุสานสําหรับบรรดาสหพัฒน์คนในตํานานที่ท่านอบีรักมากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สุสานของท่านเซดบินฮาริซาก่อนนะฮะทุกคนแม่ทัพคนแรกที่เราพูดถึงเมื่อกี้แล้วก็เป็นคนที่ไปต่อเอฟกับท่านนาบีนะฮะทุกคนคนนี้ก็ที่ผมชอบมากๆที่ผมเล่าวนกระเช้าอ่ะทุกคนมาดูสุสานท่านกันเซดบินฮาริซาชื่ออยู่ตรงนี้นะฮะเราเข้าไปอัสสลามุอะลัยกุมยาอัลลัดียาร์มินัลมุสลิมีนวัลมุมินีนวัลอินนาอินชาอัลลอฮ์บิกุมลาฮิกูบิกุมลาฮิกูมาชาอัลลอฮ์ยาเซดบินฮาริซาเนี่ยนะเป็นทาสคนแรกเลยที่เข้าอิสลามทาสคนแรกเลยใช่ที่เคารพอิสลามเนี่ยเป็นทาสคนแรกเลยในในในประวัติศาสตร์อิสลามตลอดระยะเวลาของท่านเนี่ยมีฮะดิษหนึ่งที่ท่านนบีฮะดิษคืออะไรครับเบดิงฮะดิษก็คืออ่าวัจนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านสุลต่านสุลต่านเคยพูดไว้ว่าท่านรอสุลต่านสุลต่านเนี่ยเวลาที่ท่านจะส่งเซดไปเป็นทหารเนี่ยทุกครั้งที่ส่งท่านไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจะเป็นสงครามไหนท่านก็จะแต่งตั้งเซตเนี่ยเป็นเมทัพเสมอคือไว้ใจไว้ใจมากถ้าถ้าสงครามไหนที่ท่านรอสุลต่านไม่ได้เป็นเมทัพเองอและก็ในสงครามนั้นเซตเป็นผู้ออกเป็นผู้ร่วมด้วยท่านรอสุลต่านก็จะแต่งตั้งเซตไดฮาริสันไม่มีคนไหนในประวัติศาสตร์สลามที่ไม่ใช่ลูกของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านสลามจริงๆและก็ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านสลามเนี่ยเรียกคนคนนั้นว่าลูกคนนี้คือท่านอบีรักมากรักมากแล้วก็เป็นเป็นที่รู้จักว่าฉายาคือฮิบบุรอซูลฮิบบุรอซูลก็คือเป็นที่รักของท่านอัลลอฮฺสัลลัมอย่างมากแล้วก็เซดเนี่ยเป็นแม่ทัพทั้งหมดประมาณ7ครั้งการนําหนึ่งในนั้นก็คือหมดตาสงครามหมดตาครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปหาท่านยาฟร์บินอบีตอลิบนะครับทุกคนก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ท่านอบีรักมากเช่นกันอัลลอฮฺมัตตาบาบุมาชาอัลลอฮ์นี่คือกูโบสของท่านจาฟาร์เบดิงท่านที่เบดิงเล่าว่าโดนตัดแขนทางขวาข้างซ้ายแล้วก็กอดนะฮะทุกคนแล้วก็มีแผลกว่า50แผลนะสลามอะลัยกุมยาอัลลัตยาบินอัลมุสลิมีนวัลมุมินีนกับบุลเลอร์ดิวะอินนาอินชาอัลลอฮ์บิกุมลาฮิกูวะอินนาอินชาอัลลอฮ์บิกุมลาฮิกูอุนโอ้โหทุกคนได้เห็นกับตานะฮะนี่คือท่านจาฟาร์คือผมท่านรักท่านนบีมากนะท่านจะท่านจะอาฟรนี่ก็คือเป็นพี่ชายของท่านอาลีนะก็คือเป็นคอลิฟ้าคนที่4นะถ้าใครจําได้มี4คนนะฮะที่ว่าช่วงแรกๆนะทุกคนท่านที่4ท่านอาลีนี่ก็คือเป็นหลานท่านนบีนะท่านนบีก็รักมากแล้วก็เป็นลูกเขยด้วยนะท่านอาลีเนี่ยก็คือคนเนี้ยเป็นพี่ชายพี่ชายอาลีท่านอาลีเป็นผู้ที่มีรูปรูปลักษณ์และก็นิสัยเนี่ยเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านมากที่สุดคือหน้าตาท่านท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านเป็นเป็นผู้ที่บอกเองก็คือคือท่านเป็นญาติด้วยเลยนะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องเลยหน้าก็คล้ายและก็ด้วยนิสัยและก็ยาฟัดเนี่ยเป็นผู้ที่ใจใจบุญมากและก็ชายาที่ท่านได้รับก็คืออะไรอบุลมาซากีนอบุลมาซากีนมา
ม่ใช่นี่คือยาพัดเป็นต้นแล้วก็ยาพัดเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาสหายของท่านอัลลอฮฺสุลต่ที่เข้ารับอิสลามเป็นคนที่ประมาณลําดับที่3 3 4 3 5ประมาณเนี่ยผู้คนแรกๆเลยนะแรกแรกนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นชื่อของผู้ที่เสียชีวิตชหิดนะครับทุกคนในสงครามนี้นะฮะก็ด้านบนก็เจเป็นฮาริตะอันที่สองจาฟาร์บินอับดุลลอฮ์เบอับดุลลอฮ์เบราวาฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับทุกคนคือจะบอกว่าสงครามนี้เนี่ยลบกัน 3,000 ต่อ 200,000 นะทุกคนก็แล้วก็ที่เราเล่ากันชุลมงชุลมุนต่างๆเนี่ยแม่ทับเสียแม่ทับเสียแม่ทับเสียเนี่ยแต่จริงๆทั้งหมดเสียชีวิตแค่12คนนะฮะทุกคนในใน 3,000 คนเนี่ยแล้วก็ฝั่งโรมันก็น่าจะนับไม่ถ้วนน่าจะเยอะอยู่นะฮะทุกคนจะบอกว่านี่คุณลิตี้เขาเรียกว่าอะไรคุณภาพของทหารอิสลามเนี่ยเขามาด้วยใจแล้วมัน12คนอะ่ะคือคือฟังแบดดิงเล่าเมื่อกี้คือเข้าใจว่าแบบน่าจะหลักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคน12คนนี้เป็นอะไรที่แบบว่าสุดจริงทุกคนมาสจันมาสจันมากทุกคนนี่คือรายชื่อนะฮะทุกคนก็เป็นเกียรติแต่เขานะฮะทุกคนทหารผู้ทรงธรรมนะฮะทุกคนเป็นทหารมีเกียรติมากมานะฮะทุกคนนี่ก็จะเป็นสุสานของท่านอับดุลลอฮ์เบรวาฮะเขาก็จะแยกกันเลยนะฮะทุกคนเมื่อกี้2ท่านอยู่ตรงนู้นนะฮะฝั่งนู้นแล้วก็มาตรงนี้แล้วไปดูกันไปดิงไปมุกตามุสฮาบีเจลีลอับดุลลอฮ์เบรวาฮะรอดิยัลลอฮ์อันฮุรอดิยัลลอฮ์อันฮุนี่ทุกคนมีชื่อสังกิมยาละสลามอะลัยกุมยาฮิยาบุลมุสลิมีนมุลมุมินีนก็จะเป็นคนหนึ่งนะฮะที่ปลุกใจทหารตอนที่ทหารมีความลังเลนะฮะพอรู้ว่าโรมันมีอยู่ประมาณ 200,000 คนเรามีแค่ 3,000 เนี่ยท่านก็บอกว่าเรามาเพื่อสิ่งนี้มันจะเป็นท่านที่แบบสุดคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าประวัติท่านอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าท่านเป็นชาวมาดีนาทุกคนก็คือหลังจากที่อพยพมาถึงมาดีนาแล้วก็ประวัติท่านแป๊บนึงแล้วก็ท่านก็ออกมาออกมาไอ้นี่แหละออกมารบแล้วทุกคนก็ท่านก็เสียชีวิตนะอับดุลลอฮ์รอวาฮะเนี่ยก็เป็นสาวัตชาวอันซอร์เป็นผู้อันซอร์ก็คือเป็นผู้ช่วยเหลืออันซอร์ก็คือผู้ที่ต้อนพี่ต้อนรับท่านนบีและก็การช่วยเหลือช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดสลัมและก็บรรดาผู้ที่อพยพมาอย่างเนี้ยและก็อับดุลลอฮ์มุฮัมมัดอับบาสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้ารับอิสลามเนื่นเหมือนกันและก็เป็นชาอันนบีเป็นผู้นักกวีนักกวีของท่านนาบีมาสุลต่านอัลลอฮฺแล้วก็มีรายงานหนึ่งว่าเราเห็นในพวกเรานะพวกเราตอนที่ออกเดินทางกับท่านนาบีมาสุลต่านอัลลอฮฺในวันที่แดดนี่แบบร้อนมากแล้วก็ทุกคนก็เอามือแบบตั้งบังบังบังบังบังหัวเพราะว่ามันร้อนเนี่ยเราไม่เห็นว่าคนไหนที่ทําการบวชในวันนั้นนอกจากท่านนาบีมาสุลต่านอัลลอฮฺและอับดุลลอฮ์มิรวาฮะแรงกล้ามากอยากได้ผลบุญอยากได้ความประเสริฐของจากอัลลอฮ์ท่านก็คือเป็นคนสําคัญคนหนึ่งแหละไม่งั้นท่านนาบีไม่แต่งตั้งนะฮะทุกคนก็จะเป็นถืออะไรเป็นเป็นเกียรติมากนะฮะทุกคนแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่เหมือนโหยหาการพิชิตดังที่เราได้กล่าวในสงครามมุตาเนี่ยคือเป็นเป็นผู้ที่ปลุกปลุกปลุกทหารอะปลุกใจทหารให้ฮึกเหิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปต่อสู้กับขอบคุณเบดดิ้งมากนะครับที่มามานี่คลิปนี้นะครับทุกคนเป็นนักวิชาการด้วยความยินดีจริงแกก็อยู่ที่นี่มา19ปีนะเบดดิ้งนะเรียนตั้งแต่ตีโทเอกนะเกี่ยวกับสายสายอัลกุรอานนะฮะเป็นเป็นนักอาถาธิบายอัลกุรอานก็เป็นก็เป็นแค่นักศึกษาตัวเล็กๆคนนี้นั่นเองครับไม่ได้เดี๋ยวก็ถบตัวนะทุกคนมาชาลอ EP หน้านะครับผมจะพาไปดูสงครามยัดมูกนะครับทุกคนเป็นสงครามที่ผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ยินแต่เป็นสงครามที่เจ๋งมากๆทหารที่ลบนะฮะอิสลามประมาณ 40,000 คนเนี่ยคือเหตุการณ์หลังจากนี้นะฮะทุกคน4ประมาณเกือบเกือบสี่หมื่นนะฮะลบกับคนประมาณ 3- ามสี่แสนคนใช่ไหมเบดิงประมาณ 3- ามถึงสี่แสนก็ลบกับโรมันนี่แหละทุกคนแต่จะเป็นภาคเหนือของจอเดนไอเนี่ยภาคใต้ของจอเดนเราจะขึ้นไปภาคเหนือนะทุกคนเพื่อไปถ่ายให้ทุกคนดูสงครามยอดมุกจะเป็นยังไงและคอรีเวนวาลีที่เราพูดถึงเมื่อกี้แกจะทําอะไรในสงครามนี้เจ๋งมากมากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในอีพีหน้านะฮะสำหรับอีพีนี้โชคดีครับทุกคนไปครับเบดิงเบดิงไปเลย